Τριχοφυΐα στο κεφάλι, απώλεια τριχών στο κεφάλι. Ε, πάρα πολλά πουλιά έχουν και σε άλλες σημεία τριχοφυΐα, αλλά ε, το πιο συνήθες σημείο είναι το κεφάλι. Και δεν είστε λίγοι εσείς που πολλές φορές με ρωτάτε, μου στέλνετε για φωτογραφίες και μου λέτε κύριε Γιάννη χάνει τις τρίχες από το κεφάλι του και είναι φαλακρό το πουλί. Αυτό μπορεί να είναι γενετικό. Στη δικιά μου περίπτωση είναι επειδή είναι σκουφάτη η θηλυκιά. Είναι από δικέ μου γένε αυτή. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι ο, αν ο πατέρα τη ή μάνα του ήταν σκουφάτη. Πάντω ήταν ένα σκουφάτο και ένα άλλο δεν ήταν σκουφάτο. Εγώ δεν βάζω ποτέ δύο σκουφάτα μαζί. Εκτό άμα μπερδεύτηκα, ξεγελάστηκα και σε κάποια φάση τα είχα μαζί, ζευγάρωσαν. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά συνήθω εγώ αποφεύγω να βάζω δύο σκουφάτα μαζί. Γιατί πάρα πολλέ φορέ μετά από ένα χρονικό διάστημα μένουν φαλακρά. Ε, άλλη αιτία είναι και το στρες σαν τρίτη αιτία και σαν τέταρτη είναι και οι καιρικέ συνθήκες. Η πτερόρια δεν έχει να κάνει με αυτό γιατί οι πτερόρια χάνουν πούπουλα από όλο το σώμα τους. Έτσι και όχι τόσο πολύ από το κεφάλι. Εδώ επικεντρωνόμαστε στο κεφάλι. Ε, πιστεύω ότι περισσότερο είναι από το στρες ε, ίσως και κάποιο μήκητας. Έτσι, κάποιος μη κοιτάς. Θα το ελέγξω τώρα το κεφάλι του να δω άμα έχει κάποια πληγή γιατί μπορεί ο τούρμπο να την τζίπησε να, να δημιουργήθηκε πληγή να έπιασε μη με αποτέλεσμα σιγά σιγά να αρχίσει να πέφτει και το τριχωμά του. Αν και από μακριά έτσι που το βλέπω τώρα δεν πιστεύω να είναι κάπου πληγωμένο. Θα το δω και θα σας πω. Εδώ υπάρχουν αρκετοί τρόποι εγώ θα σας πω φυσικούς τρόπους. Δεν θα σας πω για καμιά αλήφη, για καμιά κρέμα. Υπάρχουν στο εμπόριο αρκετές. Θα προσπαθήσω να την βελτιώσω με φυσικά υλικά. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο, η πρώτη μέρα που θα ασχοληθώ με τη θηλυκιά την κανάρα και θα δούμε σιγά σιγά στα επόμενα βίντεο πώς πάει, αν βελτιώνεται η κατάστασή της. Και να σας πω και κάτι. Πριν λίγο πήγα και έλεγξα το καρτερινό κάναρο Παιδιά, έχει βελτιωθεί κατά 50%. Το πιστεύετε? Μέσα σε δύο ώρες. Πριν δύο ώρες έκανα το βίντεο. Κι όμως, μέσα σε δύο ώρες έχει βελτιωθεί το πόδι του κατά 50%. Χωρίς να τρίψω και να βγάλω εγώ τα κερατώματα αυτά. Από μόνο του. Από μόνο του με τον άνθρωπο του, επειδή το ενοχλούσε το ξύδι που βάλαμε. Η αλήφη που του έβαλα. Από τα κλαδάκια, από το ένα στάλο, τσούκου τσούκου φεύγουν αυτά. Έτσι. Σαπίζουν και φεύγουν. Ξεκολλάνε από το αποτύπωμα και καθαρίζει. Πάντω καθάρισαν τα ποδαράκια του κατά 50%. Πάμε τώρα στο θέμα τη ε, θηλυκιά τη κουφάτη να δούμε λίγο και από κοντά. Ένα καλό μου πουλάκι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Να το φέρω λίγο κοντά. Κοιτάξτε πώ είναι. Έχει χάσει αρκετό τρίχωμα. Φαλακροκόρακας. Ενώ σαμπουλάκι είναι άψογο και τρώει και έχει και πέντε αυγά, έτσι, έχει και πέντε αυγά αυτή την περίοδο και τώρα κακώς την έχω τόση ώρα, ένα δεκάλεπτο εδώ πέρα, γιατί την έχω από μακρινά από τα αυγά της. Μην μας κάνει καμιά ε, ζημιά και δεν τα κλωσάει μετά. Έλα, έλα καλό μου, έλα καλό μου, έλα κάνουμε τη θεραπεία, ε. Ανά το δω λίγο πρώτα εγώ με τα γυαλιά μου, μπας και έχει κανένα... Καμιά πληγή. Έλα. Έλα καλό μου. Έλα. Μπράβο πουλάκι. Μπράβο. Τώρα, τώρα θα σε πάω στα μικρά σου. Θα σε πάω στα πουλάκια σου. Λοιπόν. 
Όχι. Δεν έχει πληγή. Δεν έχει πληγή, όχι. Δεν έχει πληγή. Mm. Βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι την είχα βάλει. Την είχα λείψει με κάτι πριν μια δύο εβδομάδε που το είχε πάρει το μάτι μου, αλλά την ξέχασα μετά. Την ξέχασα εντελώ. Βλέπω ότι έχει κάποια σημεία που αρχίζει να βγάζει τριχούλε. Πιστεύω. Πιστεύω θα το. Θα το καταφέρω. Για να το ξαναδούμε λίγο. Άμα δούμε και εδώ στο μάτι τη, βλέπετε μέχρι και πάνω το μάτι έχει. Σε έχει φύγει. Τρίγωμα. Δεν είναι ότι καλύτερο σαν θέαμα, έτσι, συμφωνείτε. <laughs> και από μπροστά είναι σαν κοράκι, πετάγονται από εδώ και από εδώ, σαν κορακάκι είναι. Λοιπόν. <Τι> Δεν θα στήσω τώρα την κάμερα, για να φαίνεται, να φαίνονται οι κινήσεις μου. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά, μπεταντήλ. Την έχω και στο χέρι μου, τώρα έχει ζέστη, καλοκαίρι θα σκάσει καημένη. Λοιπόν. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω μπατονέτα, ωραία, γιατί, για να μην πάει στα μάτια της μέσα. Και τσούξι. Ωραία. Όπως είναι τώρα το κεφάλι της εδώ, έτσι απλώνουμε παντού σε όλο το φαλακρό σημείο και δίπλα ακόμα, και εκεί που πάνε να φυτρώσουν από την άκρη, Ωραία. Καθαρίζουμε το κεφάλι της καλά. Προσέχουμε να μην πάει στο μάτι, έτσι. Κανονικά πριν να την αφήσω κάνα δεκάλεπτο και, αλλά επειδή δεν θέλω να την καθυστερήσω πολύ εδώ πέρα, να την κρατήσω, γιατί έχει και ζέστη και έχει τα αυγά της, όπως είπα, κατευθείαν θα βάλω, τι θα βάλω παιδιά, Σπαθόλαδο Της μανούλας μου σπαθόλαδο Το έχει βάλει και σε, σε σπρέι Εδώ θέλει λίγη προσοχή να μην πάει στα μάτια της Έτσι θα το ρίξω επειδή είναι σε σπρέι Οπα. Δεν πειράζει Θα το βάλω σε Θα το ρίξω εδώ Εδώ Σπαθόλαδο Ε σε κολόνια μπουκάλι ρε μάνα το βάλες Αλλά θα το κάνετε μετά από μισή ώρα έτσι Μην κοιτάτε εμένα που το κάνω κατευθείαν Γιατί ακόμα το μπεταντίν κάνει δράση Δεν πειράζει Μετά από μισή ώρα λέμε ότι πέρασε Το κάνουμε και με το μπετα... ε... Συγγνώμη με το σπαθόλαδο Αλίβουμε και με σπαθόλαδο Στο κεφάλι της Θα την ξανακάνω εγώ σε κάνα μισά ώρα Τώρα απλά για το βίντεο το κάνω αυτό το πράγμα έτσι Με το σπαθόλαδο Μετά από ένα μισάρο Ξανά Μπορώ να ρίξω Είτε μιλόξιδο Ή μπορεί να κόψω μια σκελίδα σκόρδο Στη μέση Και όπως είναι το σκόρδο Να το πασαλίψω πάνω Τα υγρά του σκόρδου δηλαδή θα πάνε παντού Φάρμακο το σκόρδο όπως έχουμε πει Φάρμακο Ωραία θα το παρακολουθώ κάθε μέρα αυτό να δω πως θα πάει στη συνέχεια το πουλάκι αν θα αρχίσει να φυτρώνει το τρίχωμά του αν δω ότι δεν παίρνει βελτίωση από εκεί και πέρα θα πάμε στα φάρμακα Ωραία παιδιά το έχω απλώσει τώρα εδώ πέρα βλέπετε είναι <χεχε> πασαλημένο και με τον πενταντήλ και με το σπαθόλαδο και σε κανένα μισά ώρα θα το βάλω και λίγο μιλόξιδο όπως είπα Λοιπόν, σε μερικές περιπτώσεις δεν υπάρχει θεραπεία από αυτό. Μπορεί και να μείνει φαλακρό για πάντα το πουλάκι. Αναλόγως από ποιο αίτιο το έχει, το έχει πάθει, έτσι. Άμα είναι γενετικό μπορεί να μείνει και για πάντα έτσι φαλακρό το πουλάκι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάστασή του, έτσι. Έτσι καλό μου. Άντε, πάμε να σε βάλω στα πουλάκια σου τώρα. Άντε, φυλάκια.